Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Служба безпеки України затримала на Закарпатті чинного депутата облради, який очолював злочинне групування, що займалося вимаганнями. Справу тримав на особистому контролі генерала Залужний. Зломисник є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ. У березні 2020 року кримінальник навіть план Планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Києва, якого було позбавлено депутатського мандата. За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалася тримати в страху жителів прикордонного регіону і вибивала з них гроші. За даними джерела «Української правди», йдеться про Івана Чубирка, який одружений із сестрою Оксани Марченко. За даними слідства, депутат облради за попередньою змовою з кримінальним авторитетом вимагав з місцевого підприємства 135 тисяч доларів США на існуючого боргу як плату за нібито використання їх авторитету під час здійснення операції з нерухомістю. Щоб змусити віддати гроші потерпілого і його сім'ю, залякували, били вікна та відібрали автомобілі. Оперативники затримали депутата та його спільника на гарячому під час передачі їм першої частини грошей в розмірі 20 тисяч доларів США від постраждалого підприємця. Під час обшуків за місцями роботи та проживання депутата та інші інших учасників банди було виявлено речові докази злочинної діяльності. Фігурантам готується повідомлення про підозру з попередньою правовою кваліфікацією вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі за конфіскацією майна. Сестру Марченко також затримали в Києві. До слова, за матеріалами Служби безпеки, суд арештував майно Оксани Марченко, дружини підозрюваного у Держзраді екс-народного депутата. Тата Віктора Медведчука, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угрупувань, вартість арештованих активів становить понад 5,6 мільярд гривень. За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угрупувань. Загальна вартість арештованих активів становить більше, ніж 5,6 мільярдів гривень. Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, як якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній, йдеться у повідомленні. Як зазначається, також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлові будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігуранці. Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах серед них київські компанії Terra Invest, Укркапітал і Спорттур, які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України саме вони заснували фірму за законами Російської Федерації, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ тимчасово окупованому Криму, а також сплачувала податки до російського бюджету. У прес-службі нагадали, що раніше селі ЧС був повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за частиною 3 статтею 110 2 Кримінального кодексу України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни межа території або державного кордону України. Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топ-менеджеру «Укркапіталу» і «Спорттуру». Зловмисника затримано за обрано. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вас був повідомили, що злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджера причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та Безпечить майно від перереєстрації на інших осіб. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем, відзначили у прес-службі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!